。兄弟们，你们心心念念的夜叉格斗又更新了。本期的战斗场地又回到了室内游乐场。这种灯红酒绿的场所，在韩国都是被帮派和财团把控。一般这种场所都会营业到凌晨，所以说夜叉这种比赛都是在凌晨两点钟以后举行。好，现在比赛双方的选手都已经进场，我们来简单介绍一下双方选手。他叫李东贤，今年二十二岁，身高幺七九，体重八十一公斤，练习的是 MMA。现在走过来的有纹身的是他的对手，叫赵家俊。赵家俊今年才十八岁，身高幺七二，体重七十四公斤，练习的是摔跤。两人的体重差距还有了一个七公斤左右。夜叉格斗的比赛规则就是没有规则啊，和地下黑拳差不多。十八岁的赵家俊看起来帅帅的，很老成啊，看起来应该也是经常打架的。好，两名选手已经见面啊，直接就开打，没有任何的废话啊。李东贤多了七公斤啊，确实是大了一圈。哇哦，打的非常精彩，两人互换，拼拳中，李东贤是占了一点优势啊，开始挑衅对手。赵家俊选择下前拦腰抱摔，哇，这一下是后脑着地呢，刚才非常危险，看起来。因为这个规则是比较开放嘛，是允许足球踢的啊。好，刚才在地面，李东贤应该是踢到了赵家俊的裆，我们再来看一下慢镜头回放。裁判上前询问啊，有没有什么事？赵家俊踩踏，然后李东贤这边踢了一下啊，应该是勾到裆了。虽然夜叉的规则比较开放，但是还是没有开放到可以用叉眼踢裆这种招式。快！有了第一次的成功抱摔，赵家俊是找到了自信，站立打不过我就来地面嘛。李东贤想办法起身，但是没有成功。赵家俊稍微砸拳，左右的砸拳啊，啊，这个每一拳都很重啊，因为是裸拳嘛。李东贤想起身，赵家俊又冲了上去。有人问这种比赛的奖金是多少啊？在前面的比赛中，我们可以看到，这种比赛一般是五百万韩元。如果打得很精彩的啊，老板会给翻倍，那么就是一千万韩元。哇，刚才是顶膝顶到一后脑上去啊，这个是不允许的。裁判拉开。李东贤起身，现在缓一下。我们来看看李东贤要不要紧，裁判上来问一下，李东贤说没事啊，我们继续。可能会有些兄弟问鞋子的事情啊，为什么赵家俊穿了鞋子，李东贤没有穿？其实夜叉格斗没有特殊的规定，一定要穿或者不穿，就随便这些选手自己，你穿也行，不穿也行。呃，李东贤选择不穿，那么是他的自由，对吧？赵家俊穿鞋子也是他的自由。至于穿不穿鞋子会不会影响战斗力，这个还是有待考证啊，我们可以在评论区讨论一下。好，继续回到比赛。我发现李东贤喜欢踢腿啊，这个腿踢的还不标准。哇哇，两人换拳。现在的这个赵家俊啊，越打越猛啊。李东贤被打退啊，赵家俊再次抱摔。这个裁判很职业啊，把这个李东贤的后脑拖住。好，好，好，好。经过刚才一波的换拳，两人现在体能都是下降的比较多，都想缓一下。李东贤现在在下位是一个被动挨打的状态，两人这个绑带都散掉了啊，这个感觉就怪怪的。好，现在工作人员上来把他们的绑带给他搞一下啊，然后刚好趁这个机会，李东贤还可以缓一下，这个累的都不行了啊。赵家俊这边也是很累啊，在大口的喘着气。这个戴帽子的好像是李东贤团队的啊，在给他支招，怎么打怎么打。等一下
从身体维度来看是李东贤更大，但是李东贤身体的这个肥肉更多啊，好像没有什么锻炼痕迹嘛。经过了一番周折，两人再次战斗。赵家俊下潜，李东贤这次选择了一个抬膝啊，刚才一下差点就顶到了啊，非常的危险。应该是刚才戴帽子那个人给他支的招。李东贤开始频繁的骨头顶膝，但是正所谓出生牛犊不怕虎，赵家俊是不管这三七二十一啊，拼命的往前冲。李东贤来了个转身的肘法，打中了啊，但是好像没什么用，再次被抱摔了。刚才李东贤的后脑好像又被砸了一下。赵家军来到了一个侧位的压制，侧位的砸拳啊，非常的重。刚才牛一拳又打到后脑了啊！又打到后脑了，又提示了啊！这个赵家俊老是打到后脑。嗯在夜叉比赛中，后老是绝对不能打的，后老是打的是非常危险的，很容易就把人给打坏。现场的工作人员上去问他呀，这个后老要不要紧？嗯赵家俊的队友李银勋啊，这两个是好朋友。赵家俊在前面的比赛中也是打过一次小镇恶霸，我记得应该就是我们夜叉系列的第一集啊，大家可以去看一下，打的也很精彩。我们来看看李东贤还能不能打啊？看起来应该还好。我这不监督吗？哦。哎。好，问题不大，现在比赛继续。啊，上来的第一脚就踢裆啊！你打我后脑，我踢你裆啊！这个也是算是扯平了啊。这个今天这场比赛，两人已经连续犯规了多次啊，有三四次了，但一直都没有终止比赛。那这个肯定也有些原因了啊，想必这里面的原因，有些人也是能猜得出来的。好，比赛继续。这次是李东贤主动下潜抱摔了啊，现在是把赵家俊给摔倒。李东贤没有控制住，赵家俊现在看能不能起身。我觉得后手拳再次抱摔，成功抱摔。赵家俊使用了一个向后借力的一个反滚。现在是李东贤被压在下位。哇，赵家俊凶狠的这个顶膝啊，直接上头，上位的连续的砸拳，再一次顶膝。
。赵家俊抽出双手啊，开始了左右的砸拳啊，这个非常的重。看起来裁判要终止比赛了，孙权已经丧失了还手的能力。哇！再来一记足球踢，我、嗯、这个就没有什么悬念了啊！裁判直接就放拉开了，赵家俊险胜啊！李东贤其实也很厉害，只是说今天可能没发挥好，体能也相当很多。打完以后，两人再拥抱一下啊！这个打完之后是没有仇恨的，打之前是有仇恨的，跟前有仇恨。哼哼，恭喜赵家军一架比赛拿走了一千万韩元奖金。看格斗，来小北格斗，这里是小北格斗频道，也是你们小北哥。喜欢本期视频，别忘了点赞关注，我们下期精彩，不见不散。